കൊറോണ വൈറസും ലോക്ക്ഡൗണും മൂലം കേരളത്തിലെ പാരലൽ കോളേജ് മേഖല സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു മേഖല പോലെയല്ല പാരൽ കോളേജ് മേഖല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ അതായത് യുവതി യുവാക്കളുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമാണ് പാരൽ കോളേജ് മേഖല സംസ്ഥാനത്തെ പാരൽ കോളേജുകൾ മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അധ്യാപകർക്കുള്ള കുടിശ്ശികയും കെട്ടിട ഉടമസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വാടക കുടിശ്ശയും എല്ലാം താങ്ങാനാവാത്ത വൻ തുകയാണ് ബാധ്യതയായി പല അധ്യാപകരായ ചെറുപ്പക്കാരുടെയും തലയിലായിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫീസല്ലാതെ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് പാരൽ കോളേജ് മേഖല സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയായ ഈ പാരൽ കോളേജുകളെ എങ്ങനെ നിലനിർത്താം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനോക്കും എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പാരൽ കോളേജും കഴിഞ്ഞ മാസം അതായത് മാർച്ച് പകുതിയോടുകൂടെ മുഴുവനും അടച്ചിട്ടു ഇതോടുകൂടി ഫീസനത്തിൽ കുട്ടികളിൽ നിന്നും കിട്ടാനുള്ള തുക പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായി ഒന്നാമത് വേണ്ടത്ര കുട്ടികളില്ലാതെ പല പാരലൽ കോളേജുകളും പല ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകളുടെയും നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നിലനിൽപ്പ് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി അവശേഷിക്കുമ്പോഴാണ് കൊറോണയുടെ രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രകരം വന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ചെറുതും വലുതുമായി ആയിരക്കണക്കിന് പാരൽ കോളേജുകളും പതിനായിരക്കണക്കിന് ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകളുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തലത്തിലും നാലര ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിനായി ആശ്രയിക്കുന്നതും ഈ പാരൽ കോളേജുകളെയാണ് അധ്യാപക അനധ്യാപകരായി ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം യുവതി യുവാക്കളാണ് ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നത് അതേസമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളടക്കം ഫീസിനത്തിൽ വലിയ വരുമാനം നൽകിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് പഠിക്കാനെത്തുന്നവരിൽ കൂടുതലും നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് പോലും സർക്കാരിൻ്റെ ഒരുവിധ സഹായങ്ങളും ഈ സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് ലഭിക്കാറില്ല ഫീസ് കൃത്യമായി ലഭിക്കാത്തത് കാരണം പല ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകളും പാരൽ കോളേജും കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ വാടകയെങ്കിലും കുടിശ്ശിക കാണും എന്നാൽ ടൗണിലെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നടത്തുന്ന ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകളും പാരൽ കോളേജുകളുമുണ്ട് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ജൂലൈ മാസത്തോടെ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ എന്നാൽ ഇത്തവണ പ്ലസ് ടു ബിരുദ പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോൾ ഫലം വരുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായാൽ തന്നെ അടുത്ത ഓഗസ്റ്റ് മാസമെങ്കിലുമാകും സമാന്തര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെത്താൻ അതുവരെ ഒരു വരുമാനവുമില്ലാതെ എങ്ങനെ കെട്ടിട വാടക നൽകി പിടിച്ചു നിൽക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഈ രംഗത്തുള്ള അധ്യാപകർ അതേസമയം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും കിട്ടാനുള്ള ഫീസ് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല കണ്ണൂർ കാലിക്കട്ട് സർവകലാശാലകളിലെ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളുടെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകൾ ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിയതിനാൽ പരീക്ഷകൾ എന്ന് നടക്കുമെന്നും അറിയില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ പഠനം തന്നെ താളം തെറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് മാത്രമല്ല ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലാണ് ഇവയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും പരസ്യങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാരൽ കോളേജുകൾ നടത്തുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പാരൽ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെന്നും ഒരു തരത്തിലും സർക്കാർ സഹായമില്ലാത്ത ഈ മേഖലയാണെങ്കിലും ഈ കാലത്തെങ്കിലും ക്ഷേമനിധി അടക്കമുള്ള ആശ്വാസ നടപടികൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നും പലതവണ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു നീക്കവും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്ന യുവതി യുവാക്കൾ താൽക്കാലിക സംവിധാനമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക ഒരു ജോലിയായി അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക ഒരു വരുമാനമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ രീതിയിലുള്ള പാരലൽ കോളേജുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് കുറവാണ് പിന്നെയുള്ളത് ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകൾ 
ഇങ്ങനെ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകളിൽ ട്യൂഷൻ എടുത്താണ് പല യുവതി യുവാക്കളും അല്പം വരുമാനം സമ്പാദിക്കുന്നത് അവയിൽ പലതും തന്നെ കുട്ടികളില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ നൽകുന്നതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരൽ കോളേജുകളെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായും വരുന്നില്ല പല കുട്ടികളും അങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും പല ഉന്നതരും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഐ എ എസുകാരും ഐ പി എസുകാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ മേഖലയുമായി ഒന്നുകിൽ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ പഠിച്ചോ ഈ മേഖലയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഇവരൊക്കെ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പാരൽ കോളേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും നിലനിൽപ്പിന് ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും അനക്കാൻ അവരെയും കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുമില്ല അവരെയും കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുമില്ല അറിയുന്ന പോലീസുകാരന് രണ്ടടി കൂടുതലാണെന്ന് നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇവരെയും കൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഗുണവും ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ലെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഈ മേഖലയിൽ ജീവിതം ഹോമിച്ച ഒരുപാട് യുവതി യുവാക്കളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി നല്ല ജോലി കിട്ടിയിട്ടും അതിന് പോകാതെ ട്യൂഷൻ അധ്യാപകനായി തന്നെ നിലനിന്ന് വരുന്ന എത്രയോ യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ ജീവിതം ഹോമിച്ച് പ്രായമായ പലരും ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ രംഗം ഒരു അഡിക്ഷനാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ മദ്യപാനം തുടങ്ങി ആ മദ്യത്തിൽ അഡിക്റ്റ് ആയതുപോലെ ഇവിടെ ഈ മേഖലയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി അതിനകത്തൊരു അഡിക്റ്റായി ഇപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ട് അതിനാൽ ഈ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി മാറ്റാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അന്തസ്സോടുകൂടി ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ സർക്കാർ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം അവർക്ക് നിലനിന്ന് പോകാൻ സർക്കാർ എത്രയും വേഗം കൈയഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയർന്നു വ